Naam, bila shaka hujambo mtazamaji na kukaribisha hapa TBC na mimi naitwa Amini Anthony Mgeni mwenye wako kwa dakika takriban 55. Tutakuwa hapa tukitazama mada muhimu ambayo inazunguka maisha ya kila siku ya mwananchi na tutaangalia sana mazingira hii leo. Na tumpata bahati ya kuwa na mkurugenzi mkuu uh, wa baraza la taifa la usimamizi wa mazingira Nemki mhandisi Samuel uh, Mafwenga. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru. Naam. Na tutatazama namna ambavyo mazingira ni muhimu na baadhi ya changamoto ambazo uh, wananchi wamekuwa kikabiliana nazo kila siku lakini namna gani baraza wanahakikisha kwamba mazingira yanasimamiwa kupitia sheria ambazo uh, zipo na zimewekwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa kisha kuwa Tanzania inaenda na pia na makubaliano ya kimataifa hasa katika kulinda mazingira. Karibu na tutazungumza masuala matatu hapa muhimu yatatuongoza katika mjadala wetu hili. Kwanza tutatazama marufuku ya mifuko ya plastiki, lakini pia tutatazama swala la uh, kelele. Wengi hawajui kwamba kelele tu zisizokuwa na utaratibu katika miji yetu na baadhi ya makazi na katika baadhi ya makazi na sehemu tulizokuwa nazo na yenyewe ni uchafuzi wa mazingira. Mhandisi atatutembeza huko na sheria na kuna namna gani tunaongozwa na sheria huko. Tutatazama hayo. Lakini pia tutatazama uh, utunzaji wa mazingira na hasa kwenye kupanda miti. Uh, zamani sana uh, kulikuwa na kampeni kubwa ambayo inasema uh, kata mti, panda mti kwamba hauruhusiwi kukata mti mpaka upande mti. Na Aprili tisa mwaka huu uh, waziri mkuu Kasim Majaliwa alitoa ultimatum ya kwamba ifikapo uh, Mei 31 itakuwa mwisho kabisa uh, kwa Tanzania kutumia mifuko ya plastiki. Yaani itakapofika uh, Uh, Juni Mosi basi Tanzania itakuwa imeingia katika historia ya dunia katika nchi ambazo zimekataa kabisa kutumia mifuko ya plastiki. Hivi sasa ni miezi minne hapa tangu tumeanza kuingia huko na kazi kubwa imefanya na tumeona kina engineer uh, Mofenga akiwa katika sehemu mbalimbali wakihamasisha mbadala. Tutatazamu. Engineer tungependa tufahamu uh, tasmini sasa tumeshapiga hatua na wapo walofikiri haiwezekani Tanzania kusimamia hiyo tumepiga hatua na imewezekana tumefikia wapi mpaka hivi sasa asante sana kwanza naomba ni wa shukuru na kuwapongeza wa Tanzania e, kwanza kwa kuelewa na hatimaye kuweza kutekeleza agizo e, la mheshimiwa waziri mkuu na tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana mpaka ninavyozungumza mifuko ambayo imekusanywa ni tani zaidi ya 250 mm. okay ya mifuko ya plastiki naam ambayo kwa sehemu kubwa hiyo mifuko tumekwisha e, iteketeza baadhi lakini mingine tumerejeleza e, kwenye viwanda vingine ambavyo vinatengeneza e, bidhaa mbadala na bidhaa nyingi za plastiki mbadala kuna viti wakati mwingine madesk ya shule kwa kuna viwanda ambavyo vile vile vimeweza kuchukua hizo malighafi e, zikaweza kubadilisha ile mifuko ya plastiki katumika e, kufanyisi <laughs> na tumefanikiwa sana kwa sababu mpaka sasa hivi ukipita kwenye mazingira hutaona sana mifuko ya plastiki. Ingaje bado tuna changamoto kwa upande wa vifungashio ambapo watu wengi vile vifungashio ambavyo vimeruhusiwa kwa sababu ya e, kuruhusu bidhaa kama za maziwa au watu wanauza karanga okay, waendelee kufanya biashara. Lakini wengi wamekuwa wakikiuka wakati mwingine wakitumia vifungashio e, kutumia kama vibebeo sasa pale kidogo ni changamoto ambayo tunaendelea e, kushughulikia e, lakini vile vile tuna changamoto kwamba e, kwa upande wa mifuko mbadala okay, mifuko mbadala ipo ya aina nyingi kuna mifuko mbadala ambayo inatumia karatasi no. okay, kwa kuna kiwanda kama kile cha mufindi okay, kimekuwa kikiuza sasa hivi mi, e, karatasi nyingi kwa ajili ya wajasiriamali ambao wamewekeza kwenye viwanda vinavyotengeneza mifuko mbadala ya karatasi na nafikiri wengi tunaiona iko mitaani ikiwa e, imetengenezwa na inafanya kazi. E, vile vile kuna viwanda 24 ambavyo vinatengeneza e, tunaita mifuko ya nani woven. E, ki, ni mifuko ambayo e, yenyewe tayari kuna mwongozo ambao umekwisha wekwa bayana kwamba e, watu wa TBS kwamba sasa hivi aturuhusiwi kuingiza mifuko ambayo ina GSM chini ya sabini. GSM ni uzito wa kile kitambaa kwa siku ya mita moja kwa okay, ndio maana kuna sabini, kuna sitini, kuna hamsini. Kwa hiyo inayoruhusiwa ni ile ambayo iko zaidi ya sabini na ni kwa njia njema tu 
kwa sababu mifuko hiyo ni nia yetu kwamba badala ya yenyewe vile vile ikarejea kwenye mazingira kutupo kama ilivyokuwa mifuko ya plastiki pale awali mm -hmm. iweze kutumika zaidi ya mara moja zaidi ya mara mbili no. lakini vile vile ni katika kuhakikisha kwamba ile mifuko ambayo iko chini ya hivyo viwango sehemu kubwa sana unakuta inaweza katoka huko nje ya nchi ikaingia hapa e, kwa hiyo ni kulinda vile vile soko la ndani na kuna masharti mengine ambayo yamewekwa vile vile e, na TBS kwamba ni lazima iwe ni mifuko ambayo ina alama na anwani mm -hmm. Nani mtengenezaji, e, je imefikia kiwango cha GMS Sabini e, na tujue kama je ile alama ya TBS ipo. Kwa ni baadhi ya viwango ambavyo ni vya msingi ambavyo e, tunapokagua ni lazima tuone kwamba kwa lazima hakiki ubora kabla ya uh, yes, uh, hakiki ubora kwa sababu tuna mifuko mingi sana ambayo inaingia nchini ambayo haijulikani inatoka wapi. Wala haina alama wala anwani kwamba inatoka wapi. Na mingi iko chini ya GSM Sabini kwa hiyo eh, kimsingi kisheria hairuhusiwi kuwepo eh, kwenye mazingira yetu. Mhandisi tutatazama uchangamfu wa Tanzania hasa kwenye fursa ya viwanda baada ya kutangaza kwamba hapana uh, takiwa mifuko mbadala. Tutalitazama hilo baadaye wa Tanzania wamechangamkiage wamechangamjaje fursa hii katika mm. zama ambazo zinaimba uchumi wa viwanda. Yeah. Lakini awali ya yote tungependa kufahamu uh, vifungashio vibebeo. Yes. Hapo ndio kuna 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 kuna, kuna mtawanyiko wa mawazo ambao unaleta fikra tofauti. Ndiyo. Vifungashio na vibebeo tunavigawanya kwa namna gani? Kifungashio mm -hmm. kuna bidhaa labda nirudi kwanza kwenye msingi. Na. Msingi ilitakiwa kabisa kwamba plastiki siwepo kabisa. Mm -hmm. Kwa sababu madhara ya plastiki yanaeleweka kwamba kwanza haiozi haraka kwenye mazingira. Kwa hiyo E, tungesema kwamba tusiangalie ustawi wa kibiashara wa, wa Tanzania na wengine tungesema mifuko ya plastiki hairuhusiwi kabisa lakini sasa serikali kaona kwamba tunawajasiria mali wengi ambao bado e, wanatumia mifuko ya plastiki kwa ajili ya e, shughuli mbalimbali wanafunga karanga funga ubuyu lakini sio hicho tu kuna viwanda ambavyo vinahitaji muda kutafuta mbadala viwanda vya maziwa no. kwa mfano okay, au E, kuna viwanda vingine ambavyo unakuta vina vinatumia e, kufungashia kwa mfano tuchukulie mtu ameshona suti labda amekwenda ame ame, ame amepeleka suti dry, dry cleaner <coughs> unaona anahitaji kuweka kwenye <coughs> plastiki kwa hiyo tunahitaji kwenda kwa hatua tukisema kwamba tuseme plastiki zote haziruhusiwi tutaathiri kwa kiasi kikubwa ya e, uchumi kwa maana ya kwamba wengi uchumi wao umejikita katika kutumia baadhi ya E, e, hivyo tunavyoita vifungashio. Na. Lakini kwa upande wa vibebeo tunazungumzia mfuko ambao unabeba bidhaa. Ambao ndio ilikuwa tatizo kubwa sana kwa sababu ilifika mahali ile mifuko ya plastiki ni mepesi sana. Mtu anautumia tu mara moja kiutupa unakuta uko kwenye mazingira. Kwa tuliona kwanza kwanza tulikuwa tunaona mingi ipo kwenye unakuta ukitembea sehemu fulani kwenye miti unaona ma plastiki. Lakini sio hicho tu ukienda kwa mfano E, hasa nyakati za mvua kama sasa hivi inachukuliwa na maji inakwenda kwenye mitaro wana, inaziba mitaro sasa mfuko wa plastiki ni tofauti na karatasi mfuko wa karatasi unapokuwa umeloa unakuwa laini kwa hiyo maji yanaweza kufanya nini yakavunja yaka yakapita kwa hiyo mitaro haizibi lakini unapokuja kwenye mfuko wa plastiki ule una unahimili e, ule uzito au ile nguvu ya maji kwa matukio yake unakuta kwamba miundo mbinu sehemu kubwa ilikuwa inaharibika na mbali ya kuharibika lakini tunaona kabisa kwamba E, ule mfuko vile vile ukipata nafasi ya kwenda mpaka kwenye maziwa kama ziwa Victoria, Nyasa au Tanganyika au ukapata nafasi ya kuingia kwenye bahari wale viumbe ambao wako kwenye maji walikuwa na tabia vile vile ya kuweza kula ile mifuko wanapokula ile mifuko moja kwa moja na maana inaingia katika mfumo mzima wa chakula kwa yule samaki tunapokuja kumla sasa anaweza kasababisha hata afya kwetu kwa sababu tayari E, zile kemikali zilizoko kwenye ule mfuko wa plastiki tayari zimeingia katika mfumo wa chakula zinaingia katika mfumo wa nyama ya yule samaki kwa hiyo ubora wa yule samaki ambayo ungeweza kumla sasa unaathirika na kemikali ambazo zimetengenezwa na wanadamu zilizotoka kutoka kwenye hiyo mifuko ya plastiki kwa ndio maana tukaanza na hiyo mifuko ya plastiki nam ni muda sasa miezi minne ndio na umetupata mini namna ambavyo mmekwenda na kikubwa ushirikiano kutoka kwa Watanzania wenyewe ambao uh, walilipokea jambo hili licha kwamba lilikuwa na athari kwa sababu 
eh, miaka zaidi ya kutosha wamekuwa yeah. kitumia hiyo lakini ule tayari kwamba na sisi tunakubali kama serikali ilivyoamua kwamba tunaachana mm. na mifuko hiyo ya plastiki mm. kwa namna gani sasa mmejipanga kuondoa yale yaliyobaki kule bado kuna wengine mtaani mtaani kule ipo na mingine imetapaka katika baadhi baadhi ya maeneo kwenye mazingira kwa namna gani sasa tunatazama nguvu kubwa ya kuelekea huko na kuwashirikisha wananchi hawa hawa ili kulimaliza kabisa ile tatizo na kuondoa athari ya mifuko ya plastiki kwenye mazingira kule ni sawa kabisa kwanza tuna kitu kinaitwa kikosi kazi okay, katika kutekeleza e, hii katazo la mifuko ya plastiki e, hatukuwa baraza la mazingira peke yetu okay, tulishirikisha Tamisemi serikali za mitaa zilishiriki kwa karibu sana TRA e, mkemia mkuu wa serikali e, e, taasisi mbalimbali okay, ambazo kwa namna moja au nyingine E, e, zilikuwa zinaguswa na ili katazo kwa mfano kwenye wizara ya viwanda tulikuwa na TBS okay, na e, u, taasisi mbalimbali kwa hiyo kikosi kazi e, ni pamoja na vile vyombo vya serikali ambavyo kwa namna moja au nyingine vilitengeneza timu sasa hiyo timu ambayo iliweza kuratibu bado inaendelea kufanya kazi sio kwamba labda ilisha kipindi kile na moja ya mikakati ambayo tunayo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba zile taka za mifuko ya plastiki zilizoko kwenye mazingira na bado zipo zingine kwenye mito zipo zingine sehemu mbalimbali e, ni nia yetu kuanza kuhamasisha vikosi kazi katika maeneo ya serikali za manispaa jiji au halmashauri kwamba sasa usafi uanze kufanyika bahati nzuri sana tuna huu taratibu wa kufanya usafi kila jumamosi kwa ni kwa tunazitaka sasa hivi e, hizo serikali e, serikali za mitaa ukipitia halmashauri jiji au manispaa kwanza kuhamasisha kwamba kuwepo na Jumamosi ma maalum ambapo e, mashule au e, viketi viuo wahamasishe angalau hata kwa mara moja kwa mwezi ikiwa ni kampeni na nitakupa mfano sasa hivi tu e, wamefanya vizuri sana e, pale mkoa wa Rukwa Sumbawanga Sumbawanga wametumia watoto wa shule wametumia mpaka e, jeketi wametumia askari wakasafisha kwa mara moja mji msafi kabisa. Una nilikuwa ni kampeni ya siku moja tena ni masaa tu. Nafikiri tukiiga mfano wa mkoa wa Rukwa itatusaidia sana kusafisha e, takataka zilizo kuwa zimebakia. Na, unasema kwamba sasa wakoa wilaya wako wa mikoa halmashauri sasa zifanye kampeni kubwa ya kumaliza kabisa hizi mtaa. Sawa kabisa. Na tulikuona baada ya hapo ulifanya kampeni kubwa sana uh, chini ya baraza lako kuhakikisha kwamba unapita Uh, katika baadhi ya uh, viwanda kuhamasisha na kujaribu kuangalia maana mwanzo tu walitengeneza mifuko mbadala lakini na kujaribu kuelekeza kiwango na ubora wa ile mifuko kwa namna gani mlihamasisha um, hilo na watanzania wamehamasisha wamehamasishika kuleta vifungashio hivi mbadala kwa sababu ili uzuie njia ni lazima utoe mbadala wa njia na swala so, hili liweze kuwa jepesi kabisa so, kabisa tuna changamoto kweli kwa sababu wa Tanzania wengi e, wamewekeza katika viwanda vyenye mifuko mbadala na vifungashio. Naam. Lakini tusisahau kwamba kuna nguvu kubwa vile vile ya kiuchumi kutoka kwa wenzetu ambao e, kiuchumi walitangulia na bado wanazalisha China, Kenya, wapi na sehemu mbalimbali ambako unakuta kwamba tayari walikuwa wamekushaanza mapema. Kwa hiyo unakuta kuna wimbi kubwa la la la, la uingizaji vile vile kwa wako na fursa ya soko sasa ehe eh, kwa hiyo fursa ipo kwa hiyo sasa eh, ndio maana tunaweka viwango kujaribu kutokulinda soko la ndani lakini vile vile nitoe changamoto kwa hasa kwa wajasiria mali wa Tanzania e, tuna tatizo kidogo wa Tanzania hatujui kujiuza hatujui ku, eh, ku unajua kujipigia debe hakuna mtu serikali sisi tumefanya kilicho ku, tulichoweza kufanya Okay, tumetoa nafasi tumetoa fursa kiwanda cha mufindi kipo lakini sasa ni watanzania wangapi ambao wanakuja hata hapa TBC wakasema tunatoa tangazo mimi fulani mfuko wangu uko wapi ni wangapi sasa wengi unakuta wanategemea kwamba yani soko liwepo tu kwa hiyo kuna umuhimu vile vile wa wale wajasiria mali wa Tanzania nao watoke sasa okay, wajitangaze wajulikane waende kutafuta masoko sehemu mbalimbali watu wajue ili sasa iwe ni rahisi sisi tunapoendelea kuweka hii e, ili katazo na kujaribu kuwapa hiyo nafasi basi na wao wakamate hilo soko ambalo tayari tumekushatoa. Yeah. Mhandisi hatua hii inaipeleka wapi katika taswira ya Tanzania kwenye 
uh, kuzingatia mazingira hasa kwenye katazo la mifuko ya plastiki ambao mara kadhaa huko nyuma tulitangaza ultimatum hatukufanikiwa kufanikiwa huko kunaiweka wapi taswira ya Tanzania kwenye kupenda mazingira na kusimamia mazingira imetuweka juu sana na kama ulimsikia waziri wetu wa mambo ya nje kiki alipokuwa kule UN alizungumza vizuri sana na dunia imelipokea na sio tukulipokea wametusivia sana e, juzi juzi tulikuwa na barozi wa Norway tulikuwa tukiongea Alisema naye anataka kujifunza kutoka kwetu. Tumefanyaje hiki kitu kwa sababu bado wao wanaendelea kutumia mifuko ya plastiki hawajafanikiwa. Kwa hiyo Watanzania wajue kwamba tulichokifanya ni kitu kikubwa sana na ni kitu ambacho mataifa mengi yanatuona kwamba tumefanikiwa kwa sehemu kubwa kwao ni vizuri tukaenzi hayo mafanikio. E, tuenzi kwa kuhakikisha kwamba kila mmoja sasa hawajibike kuhakikisha kwamba haturudi tena tulikotoka. Na hasa kwenye upande wa vifunga shio ambapo watu wengine wanakuta ni nzuri ya serikali ya kujaribu kuwapa nafasi kwamba waendelee kutumia plastiki kwa upande wa vifunga shio lakini wanageuza tena sasa wanatengeneza kama bebeo sasa huko ni kurudisha nyuma juhudi za serikali kwamba serikali nakupa nafasi okay uendelee na biashara kwa muda wakati unatafuta mbadala lakini sasa unakiuka masharti sasa kwa jinsi hiyo ndipo sheria tunapoanza kuitekeleza sasa ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanakiuka tunawaadhibu <laughs> kabla hatujaondoka kwenye hilo la mifuko yapi ambayo unawaambia wa Tanzania wanapaswa kuyazingatia lakini bado kuna fursa zaidi za Watanzania uh, kuanzisha viwanda na namna gani uh, uhitaji upo hasa wa vifungashio hivi mbadala na vibebeo naomba tu niwatie moyo wa Tanzania waendelee kuwekeza okay, kwenye viwanda vya mifuko mbadala e, soko ni kubwa sana kwa sababu kiangalia mpaka sasa hivi soko letu li, bado linatawaliwa kwa sehemu kubwa na mifuko kutoka nje. Kuna mifuko mingi sana ambayo inaingia banarini sasa hivi ambayo inakuja kukamata hidi e, soko la, la, la Tanzania. Lakini sasa ndio maana anasema hebu waje sasa e, wajitangaze wa Tanzania, wajulikane wa, wa, wako wapi. Alafu waendelee kuzingatia ubora. Wakati sisi tunajaribu kudhibiti kuhakikisha kwamba ubora wa mifuko ya Tanzania uwe ni ule ambao TBS imepitisha ambao viwanda vyetu vinafuata basi ni jukumu letu kuvilinda viwanda kuhakikisha kwamba e, ile mifuko ambayo haifikii viwanda haifikii viwango tunazuia kwa nguvu zote na mpaka ninapokuambia tuna kesi karibu 4 5 hivi za watu ambao wameingiza mifuko mbadala isiyo kizi viwango na sio hicho tu vile vile walitumia mbinu ambazo e, e, si nzuri e, wamepele kwa mahakamani na kesi zinaendelea na mtazamaji bila shaka hii ni fursa wakati ambapo awamu ya tano inahamasisha uh, viwanda na watanzania wenyewe kuchangamka licha kwamba fursa hii inawakaribisha hasa wawekezaji pia kutoka nje na wana fursa hiyo lakini uh, wewe mtanzania ni fursa kwa wa kwanza kuwekeza hasa katika fursa zinazojitokeza wakati ambapo mazingira yamerahisishwa na sauti ya mheshimiwa rais mara, mara kwa zote inahamasisha watendaji kwa kisha kwamba wanafungua milango na kwa kisha kwamba wanaondoa yale madhila yote na zile mbinu ambazo zinaweza zikamfanya mtanzania aone ni njia ndefu kufungua kiwanda na kupata utaratibu huo mwingine kabla tujaondoka hapo ni unganishe moja kwa moja kabisa Mwishimu Raisi ya liwapa wito hatha nini ambao mnatuwa vibali vya uh, kukuruhusu viwanda vya nzishwe mpaka watu wafanye uh, kujaribu kuangalia athari za kimazingira kwenye viwanda. Na kasema kazi yu muifanye kwa haraka zaidi. Mmefikia wapi? Tumefikia pazuri na kimsingi tumetekeleza gizu la Mwishimu wa Raisi. No. Uke kwa kisha kwamba vieti vya mazingira vinatoka haraka sana na tumeanzisha kitu kinaitwa provisional environmental clearance yani certificate ya kumruhusu mwekezaji okay aanze kuagiza aanze kupata vibali vya msingi haraka mara anapokuwa amesajili ule mradi wake kwenye baraza letu kimsingi ambacho e, vingi vinavyopelekea e, wawekezaji wengi wao wenyewe tunasema wanajichelewesha kwa sababu ili sisi tuweze kubaini kwamba kiwanda chako kimefikia E, zile taratibu e, tukupe cheti cha mazingira kuna mambo ya msingi sana ambayo ni lazima tuyazingatie la kwanza kabisa ni umiliki wa ardhi sasa pale tunapokosa uthibitisho wa umiliki wa ardhi inakuwa ni vigumu sisi tukakupa cheti cha mazingira na tunapozungumzia e, e, umiliki wa ardhi unajua kabisa kwamba sheria e, ya mipango miji ya mwaka 2007 okay inazungumzia wazi e, kwamba miji kuna maeneo ya makazi 
kuna maeneo ya kuabudia kuna maeneo ya makaburi kuna maeneo ya viwanda alafu kuna maeneo ya huduma kama shule na hospitali kwa sasa una hiyo sheria ipo sasa unapokuta sasa umeleta wewe e, kiwanda chako umeweka katikati ya hospitali na shule sasa hatuwezi kukubali kwanza mpaka kwanza umekwenda kupata kibali wizara ya ardhi ubadilishe matumizi sasa katika kubadilisha matumizi either shule na hospitali vitoke au wewe upeleke kiwanda chako sehemu nyingine kwa sasa unakuta hayo ni mambo ya msingi ambayo e, mtu anaweza kasema kwamba tunachelewesha cheti hatucheleweshi lakini sasa ni lazima na sisi tuwe na tuna tuna tuna, tuna checklist yetu kwenye ile checklist tunangaje hapa mahali wewe ukiweka hapa ni sawa sawa sasa kama sio sawa sawa tuwezi kukupa cheti cha mazingira au una jenga kiwanda chako katikati ya makazi no. na viwanda vipo vipo vingi sinza hapo ukiweka katikati ya makazi hapo kiwanda kinapiga kelele usiku mzima watu walali lakini kinatoa vile vile e, pollution e, moshi maji machafu, e, maji machafu kemikali za sumu e, unamwaga maji hayo maji yanapita kwenye mitaro kwenye makazi ya watu huko watoto wadogo wakicheza mpira wanapita kwenye maji hayo wanakanyaga e, akikanyaga mguu umeungua na kwenda nyumbani fangasi na vitu vingine sasa hatuwezi kukupa kiwanda sehemu kama hiyo kwa la kwanza kabisa ni hilo lazima tuzingatie sheria ya mipango miji na matumizi bora ya ardhi ya mwaka 2007 okay, ili tuhakikishe kwamba kiwanda chako kipo kwenye eneo husika lakini la pili ambalo ni la msingi ni la wadau Unajua kiwanda chochote kinapokuwa kinajengwa kina wadau. Kuna wananchi wanaozunguka, kuna serikali yenyewe, e, kuna walaji, e, kuna e, halmashauri za mji. Kwa hiyo wadau ni wengi. Sasa wale wadau vile vile ni vizuri wakatoa maoni yao. Kwa sababu kuna wadau wengine ambao unaweza kukuta e, labda umeanzisha kiwanda lakini hicho ki, kiwanda labda umeanzisha maeneo ambayo yeye anaona a ah, <laughs> kitaniathiri. Kwa hiyo ukisha ainisha hayo mambo makubwa ya msingi kwamba wale wadau wa msingi wameshirikishwa basi moja kwa moja tunakuwa tuna sababu tunakupa ile eh, provisional environmental clearing certificate wewe unaendelea kufanya shughuli zako. Alafu mchakato mwingine unaendelea. Lakini wengine ambao ni wa msingi ni lazima ni waseme. Sisi kama baraza sio tunaoandika lile andiko. No. Mm -hmm. Kuna mtu tunamuita mtaalamu mwelekezi sasa huyu mtaalamu mwelekezi kama ameandika kwa speed ndogo wakati mwingine anatusingizia kwamba wewe nemki wamechelewesha andiko lakini kumbe yeye mwenyewe amechelewesha lile andiko kwa hiyo sasa anataka kumfurahisha mteja wake kwa sababu mteja anataka lile andiko haraka Anawati lakini na yeye mtaalamu mwelekezi wakati mwingine hacheleweshi andiko makusudi kwa sababu wale mtaalamu mwelekezi wameelekezwa taratibu kwenye kanuni ya mazingira 2005 inayosema kwamba unapoandika tathmini ya mazingira vitu gani vya msingi uvizingatie sasa wakati mwingine mwekezaji hatoi takwimu sasa naposhindwa kutoa takwimu huyu mtaalamu mwelekezi anashindwa sasa naandika vipi kwa sababu akija kwetu kwenye baraza sisi lazima tutamuuliza mbona takwimu hii hujaweka mbona kitu hiki hujatathmini kwa hiyo anaogopa kwamba akileta haraka hajapata ile takwimu inakuwa ni tatizo la moja takwimu ambao wengi wawekezaji unakuta inakuwa ni ngumu ni kiasi gani amewekeza cha fedha labda mtambo gani teknolojia gani anaitumia kwa sababu sio nia yetu sisi ukalete teknolojia ambayo imekwisha muda wakati huko labda sijui nchi za magharibi huko wamesha e, piga hata marufuku mtambo labda wa, Tanzania huko eh wewe ndio unasema nimepata unakuja kuleta huko hasa <laughs> mtambo wenyewe unakuja tisa badala ya kuboresha uchumi una harimu na zingine sasa lazima tuangalie unatuletea teknolojia gani kwenye hicho kiwanda kwa sababu hapa sio dampo tu la kutupa viwanda kwa sababu tunataka viwanda basi ukafikiria ni dampo sio dampo sasa vitu kama hivyo ni baadhi ya mambo ya msingi ambayo ni lazima tuyazingatie tunapoamua kukagua lile andiko sasa mtaalamu lazima naye awe makini kwa sababu kija kwetu tutamuuliza kwa hiyo ni, ni mchakato ambao unahusisha sio baraza peke yake unahusisha baraza unahusisha mtaalamu mwelekezi lakini unahusisha vile vile mwekezaji mwenyewe na unahusisha vile vile wadau kwamba wadau na wao lazima washiriki na mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga nasi hii ni TBC na tuko na mtendaji mkuu ama mkurugenzi mkuu wa baraza la taifa la usimamizi wa mazingira Nemki mhandisi Samuel Mafwenga. Na tunaingia wa pili sasa jambo ambalo Watanzania wamekuwa kilitazama kwa muda mrefu 
uh, la uhifadhi wa mazingira kwa kuzuia kukata miti ama kuhifadhi miti. Yes. Sola hilo limekuwa la muda mrefu na nikirejea takwimu hapa uh, wakati uh, nikirejea takwimu hapa wakati wa uzinduzi wa bwao mheshimiwa rais akatamka aliitwa la Nyerere mm -hmm. uh, la umeme pale Rufiji uh, waziri wa, 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 wa nishati alizungumza uh, kiasi cha mkaa na kuni ambacho mm -hmm. uh, kinateketea ambapo alisema magunia ya mkaa takriban milioni tano kwa mwezi uh, huteketea nchini Tanzania uh, ina maana hiyo ni miti kwa hiyo akasema hiyo ni asilimia sabina moja nukta mbili uh, asilimia sabina moja nukta mbili ya Watanzania wanatumia nishati ya mkaa na kuni na wanasema endapo itaendelea kufikua hivyo mpaka ifikapo mwaka 2030 takriban hekari milioni mbili nukta nane za miti zitakuwa zimeteketea na hii ni miaka kama moja inayokuja tutafikia huko tutatazama namna gani bwawa hili la Nyerere inaweza kuwa ni mbadala lakini mmefikia wapi katika kampeni hii ambayo imekuwa ya muda mrefu ya kuhakikisha kwamba miti haikatwi lakini kama inakatwa basi upande miti mbadala katika utaratibu huo hiyo ikoje na ninyi mnaisimamiaje e, sisi kimsingi ni kwamba sheria ya mazingira mwaka 2004 okay, kuna maeneo ambapo ina kasimu kwenye e, serikali za mitaa au ndimanisha jiji ama shauri manispaa okay, kwamba na zenye zina sehemu ya wajibu <laughs> Kwenye hili ni zungumze wazi ni moja la matatizo makubwa sana. Matatizo makubwa sana kwa sababu e, tusipo kaa sawa sawa Tanzania itakawa jangwa muda si mrefu. Na ni bahati kwamba e, mheshimiwa rais e, kwenye hii awamu ya tano e, tumeweza kupata huu mradi wa Rufiji ambao kwa sehemu kubwa utapunguza e, ile kasi ambayo ilikuepo ya ukataji miti. No. Mimi mwenyewe nimezunguka nimekwenda e, mkoa Ruvuma, nenda wilaya ya Nyasa, wilaya ya Mbinga. Livingstone yote kule unaona karibu inakuwa ni kipara. Watu wamelima wamekata miti. Okay, na ukikata miti maana yake ni kwamba ule udongo unakosa mshikamano. Maji ya kinyesha ina maana lile tope Ukienda kuangalia ule mto Ruhuhu tena ilikuwa ni kipindi cha kiangazi wala sio mvua. Unaona maji ni mekundu. Sasa ule wekundu maana yake nini? Maana yake ni udongo. zile sediments ina maana ule udongo unaenda wapi? Kwenye ziwa sasa kama ule udongo umeenda kwenye ziwa maana yake ile tope linafanya nini? Maana yake linatua mpaka chini ya ziwa. Sasa wewe niambie baada ya miaka mia moja hapo tuna ziwa Nyasa. Baada ya miaka mia, malagarasi kule tutakuwa na ziwa Tanganyika. Malagarasi yenyewe ukienda kwenye utafiti sasa hivi wanakuambia toka enzi Livingstone alipokuwa amepita pale. Ukiangalia sasa hivi na ziwa lilipo unaona kabisa Livingstone alikuwa anaoga maji hapa. Sasa hivi ufuko kwa kule. Sababu gani? Ni kwa sababu tayari unaona mabadiliko yanayotokana na hizi e, shughuli za kibinadamu za kiuchumi zinafikia mahali ambapo tunaharibu haya mazingira yetu nenda vile vile ukanda wa ugala ukienda kwenye maeneo ya kimbizi kule misitu inakwisha sasa ni trend ambayo kimsingi si nzuri na sisi kama baraza tayari tumekushajikita kuhakikisha kwamba tunaanza kuelimisha jamii kwamba sasa hivi utaratibu wa kuanza kukata miti wa kuanza kuharibu vyanzo vya mito e, kwanza ukome lakini sio tu ukome tunajua kwamba wananchi wanahitaji nishati naam okay, na kwa sababu wanahitaji nishati basi ni vizuri e, wakapata mbadala kwa hiyo kuna utaratibu vile vile okay, kama wanavyofanya e, wilaya ya Mufindi wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa ambapo wanapanda miti ya kibiashara ambayo kwa muda mfupi wanavuna lakini ni miti gai, aina gani unapanda na unaipanda wapi hilo ndio la msingi kwa sababu kipanda mti kwa mfano kama ile tunaita milongoti ile ile eucalyptus ile. Yeah. Okay, na kuna aina ambayo unakuti na fionza maji unasema lita 20 wakati mwingine kwa siku. Sasa ukienda kupanda mti kama ule karibu na chanzo cha mto maana yake una unaharibu una mazingira na chanzo cha mto kina kauka. Lakini kuna miti ya asili ambayo ukiipanda katika maeneo ya vyanzo vya mito ambavyo havitakiwi kuguswa. Okay, ina maana mazingira yetu yanaboreka. Lakini kuna maeneo mengi ambayo e, ukienda kwa wataalamu Okay, wa kilimo kwa mfano kama wenzetu wa sua yeah. okay, wana vitengo pale vya vya utaalamu wa miti yeah. mm -hmm. TFS wenyewe watu wataalamu wa miti wanaweza kawaelekeza wananchi ni maeneo gani ambayo wakipanda ile miti ya kibiashara mm -hmm. hataweza kuhalisiri yale mazingira okay, na wapi sehemu gani ambazo ukipanda ile miti utaharibu mazingira na bahati nzuri ndio wewe kuongea na mkuu wa TFS 
eh, Profesa Dos Santos aliwahi kutueleza kwamba hata wao wameanza kampeni sasa hivi. Kwamba eh, kuna maeneo mengi kweli yalifanywa makosa pale mwanzoni. Walipanda miti sio faa kwenye maeneo ambayo ni vyanzo vya miti wameanza kusafisha sasa. Kwa nakuta wanakata ile miti hawapandi tena, badala yake wanapanda miti, miti ambayo e, ni ile ambayo inaweza kutunza mazingira. Kwa hiyo tunajaribu kuhamasisha wananchi kwamba maeneo yote ya miinuko e, yasiguswe kwa ajili ya upandaji wa miti kwa sababu ukipanda miti maeneo kama hayo udongo unakuwa dhaifu. Kwa hiyo mvua ikinyesha e, matope yanachukuliwa tena yanaenda kwenye mito. Lakini miti ya asidi pandwe kwenye hayo maeneo, lakini yale maeneo ambayo yanatakiwa kupandwa miti ya kibiashara E, yanabainishwa vizuri tu na katika ile sheria yetu ya mipango miji na matumizi bora ya ardhi ambayo vijiji vinaelewa wapi tupende misitu wa kijiji wapi tupande msitu wa kibiashara e, ni vitu ambavyo vinaeleweka kwa hiyo tukizingatia sheria naamini kabisa kwamba hii hii hi, 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 kasi ya ukataji miti itapungua kwa sehemu kubwa sana Mhandisi uh, umekula chumvi kidogo na <laughs> weupe wa nywele zako inaonyesha kidogo umekula chumvi. Miaka ya zamani sana ya nyuma kulikuwa na ule uelewa wa wananchi kwamba tuna wajibu wa kulinda mazingira na hasa kupanda miti. Mm. Ilikuwa ni miti ya matunda mingine yeah. ya kivuli na uh, kila nyumba pale ilikuwa na miti yake na walikuwa wanaitunza kwa asilimia kubwa. Yeah. Uh, ustarabu huu na desturi hii kwa Tanzania imepotea wapi na huo ni sasa ni wakati wa mwananchi mmoja mmoja kuamka na kujua umuhimu wa mazingira na kujua kwamba nisipopanda miti watoto na wajukuu katika kizazi kijacho watakuwa na mazingira magumu sana kuishi. Ukitumia utaalamu wako pia wa baraza ulizokuwa nalo lakini hasa chumvi uliokula pia. <laughs> <laughs> Karibu sana. Ni kweli hata mimi mwenyewe pale kijijini kwetu kuna sehemu tulikuwa tunateka maji. Sisi tulikuwa hatukuwa na maji kama haya ya, ya chupa. Sisi tulikuwa tunaenda tu kikwetu wanyekeso naenda kaskisima kas, kukasima. Okay. Unaenda pale una, unachota maji tu ya kawaida unakunywa. Tulikuwa tuchemshi na tukua, tukua, atugui magonjwa ya tumeni. Kwa sababu mazingira alikuwa ya kosafi. Okay. Na ulifu chuzungumza ni kweli. Unapo panda mti, si, lazima upande mti uote. Unajua kuna mti ukiupanda, hata uwe msitu, hata nyanya hawezi, uwezi kumuona kule. Na. Sasa tayari na mana uo, uo msitu ki mazingira vile vile labda useme ni wabiashara lakini ya um, sawa, lakini Panda basi miti ambayo ni ya matunda nyani atakula, atakuja, sujui ngedele atafanya nini, ndege atakuja. Ata, ndege atakuja. Sasa unajua wanavukula yale matunda na wao wanapata kinyesi, wakipata kinyesi, wanarutubisha arizi, wakirutubisha arizi, arizi na kuwa bora, e, mizizi inachukua chakula, miti na panda, ile miti ya asili na uto. Kwa hiyo ule m, kutegemeana e, kwa mazingira kati ya wanyama, E, mti wenyewe ardhi yenyewe na utakuta sehemu kama hizo huwezi kukuta mmonyoko huwezi kukuta mmonyoko kwa sababu vile vitu tayari vimekusha balance yani vimekusha tegemeana sasa ni muhimu na sasa hivi tunajaribu kutoa elimu kwamba pale ambapo pana uwezekano wa kupanda miti ya matunda pale ambapo unawezekana ukatunza msitu ambao wanyama wakaja wenyewe basi ni bora zaidi kwa sababu usifikirie kwamba ni sisi tu tunaishi E, nyoka wana uhuru wa kuishi wana haki ya kuishi nyani wana haki ya kuishi e, sijui hawa wanyama wengine wakutambaa e, panya ana haki ya kuishi sasa wale wanyama wanapochangamana na kuishi kwenye mazingira mazingira yetu yanaboreka na ustawi na kuwepo naam tumalizungumza bwawa la nyerere hapa mheshimiwa rais alizungumza wazi kabisa kwamba likikamilika Tanzania itakuwa ni miongoni mwa nchi ambazo duniani mm -hmm. kwamba mwananchi wake ataupata umeme kwa bei rahisi kabisa. Hii itapunguza kitu kwenye ukataji miti kwa sehemu kubwa sana. Mm -hmm. Na kwa sehemu kubwa sana na nafikiri hata sasa hivi ukisikia kwenye ziara yake ambaye anatembelea mikoa ya Songwe Ruko na Katavi no. unaona kabisa akizungumza kwamba sasa hivi anataka asilimia kubwa ya vijiji vyote Tanzania wake okay, waweze kufikiwa na umeme. Maana mm -hmm. yake Manake kama mwananchi wa kawaida amefikia hatua kuwa na jiko la umeme ambao ni bei nafuu anaweza kalipa kwa nini akasumbuka kwenda kukata mti na maana hawezi kusumbuka kwenda kukata mti kwa hiyo e, ni, 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 ni jambo ambalo ni kubwa sana mbali ya kwamba ni kubwa sana kisela lakini e, ki, kwa taifa okay, linatupeleka mbali sana na naamini hata kasi ya maendeleo kwa mwananchi wa kawaida itakuwa ni kubwa sana kwa sababu ina maana kwamba ule umeme sio swala tu la kupikia 
Lakini swala vile vile ya nishati kwa upande wa viwanda kama mfano vidogo vidogo kwa upande wa mashine za kusaga lakini vile vile e, ndani ya nyumba kutakuwa na ustawi mbalimbali na maana kwamba kutakuwa na hali ambayo ni bora zaidi kimaisha na hakuna siyependa maisha mazuri kimaisha mazuri anakuja baada ya kupata nishati nafu ambayo inaboresha na ukiwa na maisha mazuri hatimaye badala ya kufa miaka 50 60 utakufa basi 80 90 yanaongezeka kidogo eh angalau na kume sukuma naam swala hili limekuwa kama linagawanyika hivi la, 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 la kuhamasisha hasa upandaji miti na kuzuia kukata kutokata miti e, tarehe moja disemba kila mwaka kama sio januari bila shaka mosi januari mosi kila mwaka asante kwa kunisahihisha kwamba kuna kampeni ambayo inaongozwa na wizara mali asili kwamba miti ipandwe yeah. uh, TFS na wenyewe wamelekea na hamasa kubwa ukiangalia unamuona professor Dos Santos huko huku na kule na kuiweka sawa misitu yetu na unaona dalili kwamba mambo yanakwenda vizuri na nyinyi nemki mnasema lazima mazingira yetu hifadhi na ikiwemo kukuzuia kukata miti Mhandisi um, awoni sasa ni wakati wa kuunganisha nguvu hizi kwa pamoja na kampeni kubwa uh, kwamba sasa tusimamie kwa pamoja kwamba tupande miti uh, kwa uelekeaji maelekezo ya kitaalamu kwamba si kila miti unaweza kupanda mahali. Hawoni sasa ni wakati wa kufanya kampeni kubwa zaidi kuliko ile tu uh, huyu uh, tarehe moja, Januari huyu wakati fulani mtu mmoja akauliza Uh, miaka kadhaa tumekuwa tukipanda miti iko wapi akiuliza tu katika hali ya masuala udadisi hauoni sasa ni wakati wa kufanya kampeni kubwa sasa tupande miti na yenye hamasa kwa sababu uh, tofauti niliyoiona wa mnyingine na hii uh, hii jambo likisemwa linafanyika unaliona linatendeka uh, kwa kutumia kasi hii mimi ningependa tu kuwahamasisha wananchi au wa Tanzania kwamba ebu wanasemaje ile ile jadi tuliokuwa nayo no. Ebu yanze kubadilika ni fikra. Ebu tubadilike fikra. Yaani jisikie uzuri unapokuwa na mti. E, na, na upandaji usiwe tu kwenye maeneo lakini kila mtanzania ebu ajione nyumba ni kwake na miti mingapi. Tuanze tu na hilo kwanza. Nyumba ni kwake wewe una miti mingapi? Mimi nyumba ni kwangu una miti isiyopungua sabini. Nyumba ni kwangu. Na ni hapa hapa gongo la mboto. Naam kienda kuhesabu ipo okay. ni aina gani miti umepanda e, mhandisi simba sijui na kuna majina haya kitaalamu haya <laughs> lakini kuna hii mirefu hii ambayo uh, haitoi matawi sana <laughs> lakini nimezungushia kwenye fence <laughs> unaona unapata upepo mzuri sasa tukichukua kampeni kama hiyo kwamba kila mwananchi au kila kaya ipande miti au tuseme kila mwezi apande mti mmoja kila mwezi apande mti mmoja najua kabisa kwamba tutakuwa na utofauti mkubwa sana <laughs> Na kama ulivyokusha sema yeah. okay, kwamba inatakiwa ipande kwa utaalamu kwa upande wa vijijini kule but nzuri sana Dos Santos ni mjumbe wa bodi yangu ya yeah. eh, bodi ya baraza la mazingira ya taifa. Yeah. Kwa tuko karibu sana na ni moja wa washauri wakubwa okay, kwenye kwenye bodi yetu eh, hasa katika swala hili zima la utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo na hata ninavyozungumza hapa swala ya kwamba tunapanda miti ya aina gani wapi Okay, ni kwa sababu ya ukaribu huo kwamba tuko pamoja. Kwa hiyo TFS na baraza la mazingira la taifa ni watu ambao tunafanya kazi kwa pamoja na kwa kuelekezana na tunategemea sana utaalamu kutoka TFS na chuki kuu cha sokoini ambapo kuna wataalamu vile vile kuhakikisha kwamba hii kampeni ya upandaji miti iende kwa kasi zaidi kuliko ilivyokuwa. Na kama nilivyokusha sema, ebu tuhamasishane. Kila mtanzania aamue kila mwezi apande mti hata huu mmoja. Kwenye nyumba yake tu pale na mimi mwisho wa mwaka utakuwa na miti 12. Hiyo miti 12 tutakuwa tumefanya tofauti. Lakini sio hicho tu, twende kwenye mashule. Weka kampeni tu hata ya Jumamosi moja wa, kila mwanafunzi aje na mti wa kupanda. Mashule hata kuwa jinsi ya Mhandisi mtu mmoja akanitania akasema kwamba uh, shule za siku hizi zimekuwa za kisasa sana kiasi kwamba mtoto kupanda mti anaonekana kama ni adhabu tofauti na wakati huo ambapo uh, wanafunzi walikuwa wanafundishwa kuyakabili mazingira yao ya kawaida na kulikuwa na shamba darasa kulikuwa na miti wanafundishwa na akifika nyumbani anakutana mazingira hayo labda uh, usasa huu unatuondoa kwenye utunzaji wa mazingira ah, sasa ukitaka ni kumwelimisha tu kwa sababu kijana wa leo hata yeye mwenyewe anapenda kukaa chini ya kivuli hapendi kukaa kwenye jua na hata wanaposema wanakwenda kwenye mbuga za wanyama au wanakwenda wapi sio anaenda mahali ambako kuna miti mandhari nzuri ni ile ambayo ina miti ni ile ambayo ina uoto kwa hiyo ni swala tu la elimu na kumfungua Okay, huyu mwanafunzi au huyu mwanachuo ajue kwamba mti ni sehemu ya maisha na ni sehemu ya ustawi e, wa maisha yake mwenyewe. Naamini wakielewa e, kila mmoja anaweza 
kufanya kitu ambacho ni cha ajabu kabisa. <laughs> Likuwa ukipita Morogoro ilikuwa inasifika na yeah. mpaka waimbaji wakasema maji ya tiririka. Yes. Lakini sasa hivu kitazama unaona kasi ya nyumba mapame upe ya napandishi ya milima ulugo. Ile na ni hatari katika mazingira na hatima ya, 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 ya wananchi kwa kabili mazingira yake. Nashukuru mwelezugumza hilo. <laughs> Eh, hata mimi mwenyewe nimepita Morogoro pale nika na uoni nguvu kubwa ya kuhakikisha kwamba ya kuwazuia wananchi eh, wanazidi kupanda sasa ni, ni, ni swala tu la kwanza eh, kwanza na eh, watu wa mipango miji <laughs> kama nilivyo kushasema kwamba watu wanapofanya tathmini au wanapopanga kwamba matumizi bora ya ardhi kwenye mji wetu yako hivi hapa ni hapa makazi na nini je hilo limezingatiwa Na kama limezingatiwa na amini kabisa kwamba wale wataalamu wa ardhi wanaelewa e, kwamba mazingira ni moja ya mambo ya msingi ya kuzingatia wanapoandaa zile ramani zao. Sasa kama waliandaa ramani zao wakawa wamechukua maanani wametilia maanani e, athari za mazingira na kujua athari za ye, zile nyumba zinavyopanda kule juu maana yake watakuwa wametengeneza na mpango mbadala wa kuhakikisha hawaathiri mazingira mm -hmm. tunaita mitigation measures mm -hmm. tunategemea hivyo lakini kama hakikufanyika ina maana wamevunja sheria mm -hmm. na kama hakikufanyika ina maana kwamba wale waliojiunga nyumba kule wamekiuka mm -hmm. na kama wamekiuka hata kama sio leo basi kuna siku watashushu kwa hiyo ni vizuri kila kitu kiende kwa taratibu kwa za sheria <laughs> sheria inasema nini umejenga kwenye eneo ambalo limepimwa umejenga kwenye eneo ambalo tayari tasimini ya mazingira imefanyika kiasi cha kwamba ukijenga hapo hutaathiri mazingira na wanao kuzunguka lakini na wewe mwenyewe kuathirika mimi mwenyewe nikiangalia yale mawe naogopa maana yamekaa yamesimama kabisa pale Morogoro sasa siwezi kulijibia kwa sababu Morogoro wanafahamu vizuri zaidi naam lakini bila shaka ndio yale kwamba wenye mamlaka kusimamia mapema kabla athari hazija wakubwa zaidi yes. na kama ulivyosema watu wa mipango miji kuhakikisha kwamba uh, wanatoa wanakuanzia wale wa mitaani kule kusimamia kuhakikisha kwamba hapa uruhusi kujenga huko pasi kwenda mm. Lakini kama ndo hivyo ruju wa ikipita pita kidogo kuna wakuta watu wanapanda na mwisho mlima wote wa uguru utakuwa ume una mabati matupu. Sawa kabisa. Itakuwa athari. Swala la mkali imekuwa ni changamoto. Mm. Hivi majuzi nilipata fursa ya kuzunguka katika baadhi ya mikoa, Geita, uh, tumekwenda Tabora, tukapita katikati kutokea Manyoni, eh, magunia ya mkaa na hii inaonyesha kwamba miti inateketea. Hilo tunalitazamaje pandisi? Hiyo ni changamoto. Nasema ni changamoto kwa sababu eh, ni mbadala gani tunampa huyu mwananchi? Kwa sababu kuzuia tu mkaa eh, bado haitoshi. Lakini ana kitu gani ambacho ni mbadala cha kumfanya pike? Sasa hapo ndio changamoto ambayo eh, tunajitahidi kuitatua. Eh, lakini ni vizuri kuelimisha wananchi kwamba sasa hivi tuna gesi ambayo ni bei nafuu. Okay, ambayo wanaweza katumia kwa ni kuelimisha tu <laughs> e, mtu ajipinde kidogo anunue gesi inampa unafu na ina lakini kuelimisha vile vile wananchi kwamba umeme kama utafika kwenye maeneo yao waweze kuzingatia vile vile <laughs> lakini vile vile kuna majiko ambayo ni ya bei nafu ambayo yanaweza mkao katumika e, kwa muda mrefu zaidi na. lakini sio hicho tu tuna makaya mawe sasa hivi e, kuna watu ambao wameanza kutengeneza kitu tunaita briquettes unachanganya ule uchafu wa makaya mawe na majiko maalumu ambayo vile vile yanapunguza ukataji wa mkaa. Vyote hivyo ni baadhi ya mambo ambayo ni mbadala itakayoweza kusaidia ukataji miti e, pamoja na uchomaji wa mkaa upungue kwa kuweza kuwa na hii mbadala. Naam, mtazamaji wa TBC na kama ndo kwanza unajiunga nasi tuko mwishoni kabisa uh, mwa kipindi chetu ambako tuko na mkurugenzi mtendaji wa Nemki mhandisi Samuel Mafenga tukitazama masuala mbalimbali mtambuka ya mazingira na namna ambavyo uh, tunaweza tukayasimamia kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali zinazosimamia uh, mazingira kuhakikisha kwamba haya, wewe huyaathiri lakini pia yanalindwa kwa faida ya sasa na kizazi kijacho kama ambavyo sheria mbalimbali mbali, taifa lizojiwekea lakini pia za kimataifa kuhakikisha kwamba tunalinda uh, mazingira mhandisi swala la mwisho kwa leo lakini si kwa muhimu ni swala kelele <laughs> na ukizungumza hivyo limekuwa likitazamwa sana uh, kwa wale wenzangu na mimi wanapita barabara sinza hiyo 
uh, ama mazingira mengine katika sehemu nyingi Tanzania uh, mtu anafungua ukumbi tu hapo uh, anapiga muziki anavyotaka uh, ukikatisha tabata anaona kama sinza inahamia tabata ni maendeleo hayo ya kiuchumi na lakini pia uh, athari zake zimekuwa kelele ama utakuta utafi, uta, unapita mtaa mkuu unakuta barabara imefungwa tu ngoma inapigwa hapo na mambo kama haya mnasimamiaje na sheria ikoje katika kuhakikisha hilo baadaye sana tutaligusia swala ambalo tutaligusa kwa tahadhari kwa sababu linagusa imani e, kuibuka hasa hii kwa nyumba za ibada kwenye makazi ya watu mm. unakuta pale speaker zinapiga kelele kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa usiku mm. mpaka asubuhi e, tuanze kwanza na sheria za kelele hizo sheria za kelele kwanza kwenye sheria mazingira mwaka 2004 na, na kanuni za kelele na mitetemo za udhibiti wa kelele na mitetemo ya mwaka 2015 okay, imeweka viwango vya kelele na wakati natungwa hii kanuni ilizingatia matumizi bora ya ardhi pamoja na mipango miji ya mwaka 2007 ambapo imebainisha wazi kwamba maeneo gani okay, kwa mfano maeneo ya ibada yana kiwango cha kisha kelele wakati wa mchana na wakati wa usiku maeneo ya viwanda yana kiwango chake cha kelele wakati wa mchana na wakati wa usiku maeneo ya makazi ya vile vile yana kiwango chake cha kelele wakati wa mchana na usiku statizo linakuja kwamba wewe unatakiwa ujenge e, jengo lako la kuabudia kwenye maeneo ya kuabudia ambao viwango vya kelele viko juu zaidi unakwenda kujenga kwenye eneo la makazi ambavyo viwango hasa wakati wa usiku viko chini sasa hapo ndio mgongano unapokuja na ndio maana tunasema watu wajenge e, zile facilities wajenge nyumba za kuabudu mahali palipo ruhusiwa kuabudu unapokwenda kujenga kwenye maeneo ya makazi maana yake umeingilia mahali ambapo hukupaswa sasa kama umeingilia mahali ambapo hukupaswa maana yake unatakiwa ufuate viwango vya eneo lile kwa sababu sasa wale ambao wanakapa ndio wenye haki ya ku vile viwango vya kelele vinavyotakiwa kwa hiyo naomba tu ni watake wananchi pamoja na wote ambao E wanahusika na viwanda iwe ni baa iwe ni nyumba kuabudiwa iwe ni nyumba ya stare wafuate matumizi bora na ya, ya, ya ardhi lakini vile vile wafuate e, 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 sheria ya mipango miji ya mwaka 2007 mhandisi nani anasimamia haya kwenye utekelezaji kule kwenye utekelezaji tunasaidiana pamoja na serikali za mitaa yes lakini sisi wenyewe nemki e, tuna yes, inspectors tuna. wetu ambao tukipata malalamiko na kero basi huwa tunawatuma tunavipima sauti vipima kelele ambavyo tukibaini kwamba umevuka viwango basi tunakufungulia mashtaka au tunakupiga faini ambayo ni kati ya milioni tatu na milioni saba e, au kifungo cha miaka saba kutegemea na kosa lenyewe na. basi baada ya hapo e, sheria inafuata mkondo wake na mtazamaji wa TBC wakti ni ukuta na kila lenye mwanzo Uh, lazima liwe na mwisho nilikuahidi tutakuwa hapa uh, kwa dakika takriban na tano hivi tukijaribu uh, kutazama swala la mazingira na tumeweza kuangalia katazo la mifuko ya plastiki ambao lilitolewa Aprili tisa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa akiwa bungeni Dodoma na kutoa ultimatum mpaka uh, mwezi wa tano wa tarehe moja yani fikapo Juni Mosi na sasa ni miezi minne Tanzania imeingia katika taswira ya dunia ya kujali mazingira na kama mhandisi alivyozungumza nchi kama Norway sasa zinakuja kujifunza kwa namna gani uh, katazo hilo limeweza kutekelezwa lakini ndani ya miezi michache uh, Tanzania imeelekea huko tukatazama uh, harakati za kupanda miti na kulinda mazingira na namna ambavyo zinapaswa kusimamiwa lakini mwisho kabisa tumetazama uh, sheria ya kuratibu kelele uh, na namna gani wananchi wanapaswa kuzifuata hizo hasa wenye kumbi za starehe nyumba za ibada viwanda na wanaofanya shughuli mbalimbali ambao zitakuwa na kelele. Nikushukuru sana Dr. Samuel Mwafenga kutoka uh, Nemki. Asante sana kwa kuwa nasi na mdao wako kwa Tanzania. Asante. Bila shaka ilikuwa wakati muhimu na hazina. Mm-hmm. Kwa niaba ya wote walioshiriki hapa TBC kukuletea matangazo haya, mimi naitwa Amini Anthony Mgeni. Tafadhali endelea kufuatilia TBC ukweli na uhakika wakati mwingine.